அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன சமைக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கோழி பரட்டல் தான் சமைக்க போறோம் கோழி பரட்டல் வந்து சிம்பிளான ஒரு ருசியான கோழி பரட்டல் நம்ம ரெடிமேட் மசாலா எல்லாம் போடாம நம்மளே வறுத்து அரைச்சி அந்த கோழி மசாலா செய்ய போறோம் ஆஹ் இது வந்து கோவிட் சமயத்துல கோழி சாப்பிடலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நிறைய மசாலா போட்டு நல்லா வேக வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிடலாம் ஆஹ் இப்ப வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போலாம் எப்படி நம்ம வந்து கோழி பரட்டல் செய்ய போறோம்னு பாக்குறதுக்கு பாதி கோழி ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய்ப்பூ தக்காளி பழம் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் மல்லி ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகா நாலு ஒரு ஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகம் மிளகு இந்த பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இது வந்து கொ மல்லித்தலை மிளகாத்தூள் உப்பு நெய் ஒரு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பிடிச்ச வெங்காயம் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் தயிர் கருவேப்பிள்ளு அவ்வளோதான் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து வாங்க சட்டி வச்சுட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்லி போட்டு முதல்ல கொஞ்சம் வறுத்துக்கோம் ட்ரை லவ்ஸ் மல்லி மிளகா கடைசியாக போட்டுக்கலாம் மல்லி மிளகு பெருஞ்சீரகம் ஒரு பட்டை ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஒரு பட்டை கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு கிராம்பு அவ்வளோதான் இருக்குது அதில் அது மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா பாருங்கள் பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக பொறிஞ்சு எடுத்துக்குவோம் அதில் வந்து தேங்காய்ப்பூ வச்சுருந்தால அந்த தேங்காய்ப்பூவையும் அதில் நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய்ப்பூ நல்லா செவந்து வரட்டும் அப்புறம் கடைசியாக வந்து மிளகாய் போட்டு இந்த பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பில் கொஞ்சம் நல்லாவே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்சதும் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அப்படியே பிளைண்ட் பண்ணிக்குவோம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு ரொம்ப நைஸாக வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே தான் அடுத்து வாங்க கோழியில் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனு உப்பு உப்பு தேவைக்கேப்ப போட்டுக்கோங்களேன் எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ பாருங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இது வந்து இஞ்சி பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு தயிர் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் போட்டோன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் கோழி என்ன வந்தாலும் அதுக்காண்டி தயிர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பறைச்சி வச்சோம்ல வறுத்து அரைச்சி வச்சதை வந்து இதில் சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கும் நல்லா உப்பு இந்த இதெல்லாம் நல்லா சாரணும் அதனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கும் எலுமிச்சம்பழம் அது லேசாக வந்து ஒரு புளிப்பு சுவையை கொடுக்கும் அதுக்காண்டி எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இது காஷ்மீரி சில்லி நம்ம மிளகாத்தூள் தான் இது நம்ம நம்மளாம் இங்கே பாய்க்கிற மிளகாத்தூள் தான் இது சோப்பாக இருக்குது அந்த கலருக்காக வேண்டி நான் சோள எண்ணெய் தான் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சோள எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் சிவந்து வர வரைக்கும் நல்லா வர வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வர் நல்லா வதக்கிக்குவோம் வெங்காயம் வதங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் உப்பு போட்டுக்கிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்குவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் தக்காளி பழம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம போட்டு வதக்க போகிறோம் அப்புறமா வந்து கடைசியாக வந்து இது போட போகிறோம் பாருங்களேன் அந்த இந்த கோழி வந்து நம்ம இது பண்ணி வச்சோம்ல ஐஸ் பெட்டியில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சோம்னா நல்லா ஊறிடும் அதில் நல்லா ஊறுனுச்சுன்னா அது நல்ல ஒரு ருசி கொடுக்கும் அந்த சாரெல்லாம் வந்து அந்த மிளகா அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லா இறங்கிடும்ல கோழியில் நல்ல ஒரு ருசி கொடுக்கும் அப்படியே வச்சு கோழி வேகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்க வேண்டியதான் கோழி எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ 
அது வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுட்டு கருவேப்பிள்ளை போட்டுட்டேன் மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கரம் மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் வந்து கடைசியாக போட வேண்டியது தான் அதில் போட்டோன்னா அந்த ஃப்ளேவர் அதில் இருக்கும் அப்போ நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி கோழி நல்லா வெந்ததும் நல்லா திக்காக இருக்கும் நல்லா பரட்டி விட வேண்டியதான் பரட்டி நல்லா எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான் கோழியை பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரட்டும் கோழி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் சமைச்சு பாருங்கள் அடுத்த சமையலில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்